ഡിസൈൻ എ ഹാഫ് ആഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് എനി യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഡിസൈൻ എ ഹാഫ് ആഡ് എ സർക്യൂട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ടേബിൾ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹാഫ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ബിറ്റാണ് കിട്ടുക ഒന്ന് ഒരു സംബിറ്റും ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഒരു ക്യാരി ബിറ്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്സിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്രൂട്ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സംബിറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാരി ബിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രൂട്ടേബിൾ എഴുതാം ട്രൂ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എഴുതുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാ സീറോ സീറോ ആവാം സീറോ വൺ ആവാം വൺ സീറോ ആവാം വൺ വൺ ആവാം ഓക്കെ നേരെ നമ്മുടെ ബൈനറി അഡീഷൻ അതാണ് പരിപാടി സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്യാരി എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോയാണ് ഇനി സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ അല്ല ആൻസർ ഇപ്പോഴും ക്യാരി സീറോ ആണ് ഇനി വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് വാല്യൂ ക്യാരി സീറോ നോർമൽ ബൈനറി അഡീഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ സീറോ ആണ് വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ അല്ലെ നമ്മള് എന്ത് എഴുതി ൂട്ടേബിൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സമ്മിന്റെ ക്യാരിയുടെയും എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ സമ്മ വൺ വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലാണ് സമ്മന് നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എയുടെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് എന്തെന്നാണ് എ ബാർ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് എ ബാർ ബി പ്ലസ് രണ്ടാമത് വൺ എപ്പോഴാ വരുന്നത് വൺ സീറോ അല്ലെ അതായത് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ആണ് അതായത് എന്തെന്ന് കിട്ടി എ എന്ന് കിട്ടി ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോ ആണ് അതായത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ അതായത് ശരിക്കും എന്തെന്നാണ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ ആ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ ഇനി ക്യാരി എപ്പോഴാണ് വണ്ണ് വരുന്നത് ക്യാരി വണ്ണ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എയും ബിയും വണ്ണ് വരുമ്പോ അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എ ബി അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാരിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടി നിങ്ങക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെന്ന് കിട്ടി സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സോർ ഗേറ്റും ആൻ ഗേറ്റും വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തൂടെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്മ എന്തായിരുന്നു എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി ആണ് അതായത് എന്താണ് എക്സോർ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താ പോരെ ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സോർ ഗേറ്റ് വരച്ചു ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമ്മ് എസ് ഈക്വൾ ടു എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി ഇനി സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് എ ബി അപ്പൊ അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗേറ്റ് ഏതാ ഉള്ളത് ആൻഡ് സോറി ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇട്ടാ പോരെ കണക്ഷൻ ഉള്ള പോയിന്റിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ബിയിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന
ഇനി നാൻറ്റു നോറൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം കാരണം നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സ്പ്രഷനെ നാൻ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഏതൊരു ലോജിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൻറ്റു നോറും വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഗേറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് നോറിന്റെ ഫോർമാറ്റിക്ക് മാറ്റണ്ടേ ഓക്കെ അതായത് നോർ എങ്ങനെയാ നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എയും ബിയും ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ ബി ഉണ്ട് ഉം നമുക്കൊരു പ്ലസ് ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ടേം ഇൻറ്റു അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എ ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അതായത് എ ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ടേമും മൂന്നാമത്തെ ടേമും എനിക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഞാൻ മൂന്നാമതാക്കി എഴുതി ബി 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 കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഏന ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു എന്തെന്ന് കിട്ടി ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബീന ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു എനിക്ക് എന്തെന്ന് വന്നു എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടേംസ് സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് കോമൺ എടുത്തൂടെ എന്നെ കോമൺ എടുത്ത് എന്തെന്ന് വരും എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ ബാക്കി എന്താണത് എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ ഉള്ളു അത് എഴുതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ള ആ നോറിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ടേം മുകളിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്ന വേറൊരു ഫോർമുലയാണ് എന്ത് ഡബിൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതും ഇട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഡബിൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അതിൽ പുറമുള്ള കോംപ്ലിമെന്റിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി ഉള്ളിലുള്ള കോംപ്ലിമെന്റിനെ ഡിമോർഗൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിമോർഗൻസ് തീരെന്താ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം എയും സെക്കൻഡ് ടേം ബിയും ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെന്തെന്ന് എഴുതാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത് എക്ക് തുല്യാണ് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ആക്കി കിട്ടിയില്ലേ ഇത് നോറാക്കാലോ ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ഇനി കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ആണ് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റാം ഇത് പിന്നെ എളുപ്പല്ലേ എ ബിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡബിൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതി എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് അവിടെ നിർത്തി താഴെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി മോർഗൻസ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താ പോരെ ഓക്കെ 
ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇൻപുട്സിനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി എന്ത് കണ്ട് ആദ്യം എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങാം മനസ്സിലായോ അതായത് എ ബി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ നിങ്ങക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ രണ്ട് ടേം അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത കോംപ്ലിമെന്റ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നോർ ഗേറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടിയില്ലേ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ഓൾ ബാർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ബാർ ഓൾ ബാർ അല്ലെ രണ്ട് ടേം അതിന്റെ കോം പ്ലസ് ചെയ്യുക കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അത് എപ്പോഴാ കിട്ടുക എനിക്കിവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ നോർ ചെയ്ത നേരെ ഈ ആൻസർ അല്ലേ നോർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം എനിക്ക് എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ കോംപ്ലിമെന്റ് വേണം ഈ എ ബാർ ബി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് ഏ ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ നിങ്ങൾ മാറ്റാറ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ചേർന്ന് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടായി മാറണം എന്നാലല്ലേ എ ബാർ എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട്സ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നോറാക്കി ഇത് നിങ്ങളുടെ എ ബാർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തു ബി ബാർ ആയില്ലേ എ ബാർ ബി ബാർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്ലസും ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് വീണ്ടും ഒരു നോറല്ലേ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്മ ഇവിടെ കിട്ടി എനിക്ക് സമ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കാരി വരയ്ക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ കാരി വരയ്ക്കാൻ എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ ബാർ ബി ബാർ പ്ലസ് അല്ല ഓൾ ബാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൻസർ അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കാരി അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി കാരി സീക്വൽ ടു എ ബി ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ എടുത്താ പോരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ Draw the logic diagram of a 2 by 1 multiplexer circuit. Okay. Now, we have multiplexing. We have sharing. Now, we have two types of multiplexing. One is time multiplexing. One is frequency multiplexing. Hmm? Now, uh, we have to do the multiplexing. We have to do the multiplexing. Mainly, we have to do the multiplexing. We have to do the multiplexing. We have to do the multiplexing. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അതിൽ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ കേസസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക പണ്ടത്തെ ഫോണുകളിലൊക്കെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടൈം മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇന്റർവെല് കൊടുക്കും ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പണ്ട് ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം 
മൾട്ടിപ്ലെക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറെ ഇൻപുട്ടുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈമില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്തുണ്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ വൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻപുട്ട് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സെലക്ട് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ സോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ ചാനൽ കൂടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ എഴുതാം ഓക്കെ ട്രൂ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിൾ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ സെലക്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഞാൻ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണുള്ളത് അല്ലോ ഞാൻ സെലക്ട് ലൈനിൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡി സീറോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ സെലക്ട് ലൈൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ സെഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളുടെ സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എനിക്ക് ഇതിന് എഴുതി കൂടെ എസ് ബാ ഡി സീറോ അല്ലെ എസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് ബാ ഡി സീറോ പ്ലസ് എന്ത് എഴുതാം എസ് ഡി വൺ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലോ ലോജിക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട് ഡി സീറോ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു സെലക്ട് ലൈനും ഉണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ എസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി സീറോ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ഗേറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ എസ് ബാർ ഡി സീറോ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഡി ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് എസ് ബാർ ഡി സീറോ കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഡി വൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡി വണ്ണും എസും കൂടിയിട്ട് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എസ് ഡി വണ്ണും കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കയറ്റ ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അല്ലെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ എന്ത് ലോജിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ